ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஓராம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை மொத்தம் எழுநூற்று எழுபது அறிஞர்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இயற்பியல் வேதியியல் மருத்துவம் உலக அமைதி பொருளாதாரம் இலக்கியம் ஆகிய ஆறு துறைகளில் ஆண்டுதோறும் அறிஞர்கள் கௌரவிக்கப்படுகின்றனர் உலகின் ஆக உயரிய கௌரவமாக கருதப்படும் நோபல் பரிசை ஒருமுறை வெல்வதே அரிது அதன் நூறாண்டு வரலாற்றில் முதன்முறையாக நோபல் பரிசை இரண்டு முறை வென்றார் ஒருவர் அதுவும் வெவ்வேறு துறைகளில் அந்த சாதனையை நிகழ்த்தியவர் ஒரு பெண் என்பதே அந்த சாதனைக்கு தனிச்சிறப்பு சேர்க்கிறது ஏனெனில் பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்கப்படாத ஒரு காலகட்டத்தில் கலை அறிவியல் போன்ற துறைகளில் பெண்களால் சாதிக்க முடியாது என்று கருதப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மாபெரும் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால் ஆண்களுக்கு நிகராக சாதிப்போம் அல்லது ஆண்களையும் மிஞ்சுவோம் என்று ஒவ்வொரு பெண்ணையும் நிமிர்ந்து உட்கார வைத்த அவர்தான் அறிவியல் மேதை மேரி கியூரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் ஏழாம் தேதி போலந்தின் வார்சான் நகரில் ஏழ்மையில் பிறந்தார் மாரியா ஸ்கிளடோவ்ஸ்கா என்ற மேரி கியூரி மரியாவின் தந்தை ஓர் அறிவியல் ஆசிரியர் அதனாலேயே அவருக்கு அறிவியலில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது கல்வியில் மிகச் சிறந்து விளங்கிய மரியா சிறு வயதிலிருந்தே ஒரு விஞ்ஞானியாக வர வேண்டும் என்று விரும்பினார் அந்த காலத்து பெண்கள் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத ஒன்று அது ஆனால் தன் கனவை நனவாக்க முடியும் என்று நம்பினார் மரியா ஏழ்மையை போக்கவும் கல்வி கட்டணத்திற்காகவும் அவர் தனியாக துணைப்பாட ஆசிரியையாக செயல்பட வேண்டியிருந்தது தனது இருபத்தி நான்காவது வயதில் மேல்கல்விக்காக பாரிஸுக்கு வந்த அவர் சோபான் என்ற பாரிஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் இயற்பியலில் மிகச் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்று பட்டமும் பெற்றார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் பிய கியூரி என்ற இளையரை சந்தித்தார் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து அவரை திருமணம் செய்து கொண்ட மரியா மேரி கியூரியானார் கணவன் மனைவி இருவருமே இயற்பியலிலும் வேதியியலிலும் ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்பினர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழில் முனைவர் பட்டத்துக்காக யுரேனியம் என்ற தனிமத்தை பற்றி ஆராய தொடங்கினார் மேரி கியூரி கணவர் பிய கியூரியும் அவரோடு ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார் பல்வேறு கனிமங்களை அவர்கள் ஆராய்ந்தனர் தோரியம் போன்ற சில தனிமங்களுக்கு கதிரியக்க சக்தி இருப்பதை அவர்கள் கண்டனர் அவர்களது தொடர்ச்சியான ஆய்வின் பலனாக இரண்டு புதிய தனிமங்கள் உலகுக்கு கிடைத்தன முதலாவது தனிமத்திற்கு தான் பிறந்த போலந்தின் நினைவாக பொலோனியம் என்று பெயரிட்டார் மேரி கியூரி இரண்டாவது தனிமம்தான் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படும் ரேடியம் ஆராய்ச்சியில் அளவிட முடியாத ஆர்வம் காட்டிய அவர்கள் வயிற்று பிழைப்புக்காக கல்லூரிகளில் கற்பிக்க வேண்டியிருந்தது ஓர் ஒழுங்கான ஆய்வுக்கூடத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூட வசதி இல்லை ஒழுகும் கூரையும் போதிய மின் வசதியும் இல்லாத ஓர் அறைதான் அவர்களுக்கு ஆய்வுக்கூடமாக இருந்தது அதனை பற்றி குறிப்பிடும் போது ஒரு சக விஞ்ஞானி அது ஒரு மாட்டு தொழுவம் போல் இருந்தது என்று கூறினார் குளிர்காலத்தில் ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை தட்பநிலை குறையும் அந்த சூழ்நிலையிலும் அயராது ஆராய்ச்சி செய்தனர் அந்த அறிவியல் தம்பதியர் அவர்களுக்கு பண உதவியோ கடனோ தர எவரும் முன்வரவில்லை ரேடியத்திற்கு காப்புரிமத்திற்காக விண்ணப்பித்தால் நிறைய பணம் கிடைக்கும் என்று நண்பர்கள் வற்புறுத்தியும் அதனை செய்ய மறுத்துவிட்டனர் அந்த தம்பதியர் அதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா கதிரியக்கம் பற்றி உலகின் எல்லா விஞ்ஞானிகளும் இன்னும் அதிகமாக ஆராய்ந்து புதிய பலன்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதனால் மனுக்குலம் நன்மை பெற வேண்டும் என்ற ஒரே காரணம்தான் எதற்குமே உரிமை கொண்டாட விரும்பும் இந்த சுயநல உலகில் இந்த பிரபஞ்சமே நன்மை பெற வேண்டும் என்று சிந்தித்த அந்த அதிசய தம்பதியரை வரலாறு மட்டுமல்ல நாமும் கைகூப்பி வணங்க வேண்டும் ரேடியத்தின் உண்மையான விளைவை கண்டறிய பிய கியூரி தன் உடலின் மேல் அதனை பயன்படுத்தி பார்த்தார் முதலில் எரிச்சல் உண்டானது பின்னர் புண் ஏற்பட்டது அதன் பிறகு உடலில் ஏற்படும் கட்டிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ரேடியம் பயன்படுத்தப்பட்டது அதனை கியூரி தெரப்பி என்றழைத்தனர் ரேடியத்தையும் இயற்கையான கதிர் இயக்கத்தையும் கண்டுபிடித்ததற்காக கியூரி தம்பதிகளுக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது ஆனால் அவர்களின் மகிழ்ச்சி அதிக நாள் நீடிக்கவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு கதிர் இயக்கத்தின் தாக்கத்தாலும் கடும் உழைப்பாலும் நலிவுற்றிருந்த பிய கியூரியை ஒரு குதிரை வண்டி மோதி தள்ளியதில் அவர் காலமானார் தனது ஆராய்ச்சியை தனியாக தொடரும் பொறுப்பும் இரண்டு பிள்ளைகளை தனியாக வளர்த்தெடுக்கும் பொறுப்பும் மேரி கியூரியின் மேல் விழுந்தது கணவர் இறந்ததும் அவர் வகித்து வந்த பாரிஸ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பொறுப்பு மேரி கியூரிக்கு வழங்கப்பட்டது 
அந்த பொறுப்பை வகித்த முதல் பெண்மணி அவர் முதல் நோபல் பரிசை வென்ற எட்டே ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டில் மேரி கியூருக்கு இரண்டாவது நோபல் பரிசை வழங்கி கௌரவித்தது நோபல் குழு இம்முறை ரேடியத்தின் அணு எடையை அளக்கும் முறையை கண்டுபிடித்ததற்காக வேதியியல் துறையில் விருது வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பாரிஸில் அவர் ரேடிய கழகத்தை நிறுவினார் அதே ஆண்டு முதலாம் உலக போர் மூண்டது எக்ஸ் கதிர்கள் மூலம் உடலில் எந்த பகுதியில் குண்டு பாய்ந்திருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் என்று நம்பினார் கியூரி அதே நேரத்தில் காயமடைந்தவர்களை நகர்த்தக்கூடாது என்பதற்காக எக்ஸ்ரே வாகனத்தை உருவாக்கி சுமார் நூற்று ஐம்பது தாதியர்களுக்கு பயிற்சியும் அளித்தார் ரேடியத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை இன்னும் கண்டறிய வேண்டும் என்று விரும்பிய மேரி கியூரி தனது மகள் ஐரீனையும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட ஊக்கமூட்டினார் மேரி கியூரியின் கண்டுபிடிப்புகளால் தான் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை பிறந்தது ஆனால் எந்த கண்டுபிடிப்பு பல புற்றுநோயாளிகளின் வாழ்க்கையை மீட்டுத்தர உதவியதோ அதே கண்டுபிடிப்பு அவரது வாழ்க்கைக்கே உலை வைத்ததுதான் மிகப்பெரிய அறிவியல் சோகங்களுள் ஒன்று பல ஆண்டுகள் ரேடியத்தோடு ஆராய்ச்சி செய்ததால் அவருக்கு கடும் கதிரியக்க தாக்கம் ஏற்பட்டது மனுக்குல மேன்மைக்காக பாடுபட்ட அந்த உன்னத விஞ்ஞானியின் உடலை லுக்கிமியா புற்றுநோய் அறித்தது கிட்டத்தட்ட தனது விரல்களையும் கண் பார்வையையும் கதிர் இயக்கத்துக்கு காவு கொடுத்த நிலையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூலை நான்காம் தேதி தனது அறுபத்தி ஏழாவது வயதில் மரணத்தை தழுவினார் மேரி கியூரி தனது தாயின் ஆராய்ச்சி பணிகளை தொய்வின்றி தொடர்ந்த ஐரீன் பின்னாளில் செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை கண்டுபிடித்ததற்காக நோபல் பரிசு பெற்றார் தாயும் தந்தையும் மகளும் நோபல் பரிசு பெற்றது வரலாற்றில் கியூரி குடும்பத்துக்கு மட்டுமே கிடைத்த தனி பெருமை கியூரி தம்பதிகளின் அஸ்தி பாரிஸின் புகழ்பெற்ற பேன்தியன் அரங்கில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மிக முக்கியமானவர்களுக்கு பிரெஞ்சு தேசம் வழங்கும் உயரிய மரியாதை அது ரேடியம் என்ற அரிய தனிமத்தை இன்னொரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்திருந்தால் அதனை வைத்து பெரும் பணம் சம்பாதிக்க எண்ணியிருக்கக்கூடும் ஆனால் வறுமையில் உழன்ற போதும் தனது கண்டுபிடிப்பை பணமாக்க எண்ணாத ஓர் உத்தம விஞ்ஞானிதான் மேரி கியூரி பல புற்று நோயாளிகளின் உயிரை காக்க தன் உயிரையே பரிசாக தந்த அந்த அதிசய பெண்ணின் வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லும் செய்திகள் பல முதலாவது பிற்போக்கான சமுதாய எண்ணங்களை உதறி தள்ளும் தன்னம்பிக்கை இரண்டாவது வறுமையிலும் பிறர் நலம் நாடும் உயரிய சிந்தனை மூன்றாவது இன்னல்களை தவிடு பொடியாக்கும் கடின உழைப்பு நான்காவது சுயநலத்தை தொடர்ந்து பொது நலத்துக்காக பாடுபடும் பண்பாடு மேரி கியூரியிடம் இருந்த இந்த நான்கு பண்புகளுமே நமக்கு ஒரு சேர இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அந்த நான்கில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலே போதும் நமக்கு அந்த வானம் வசப்படும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்